بینندگان عزیز و ارجمند دکتر فرناز زنده دل روانشناس بالینی هستم در خدمت شما عزیزانم مطلب امروز راجع به کودکی که بین 9 ساله تا 12 ساله هست هست که بهش میگیم پری تینیج ایرز یعنی سالهای قبل از اینکه اون کودک پا بذاره به بلوغ برای بعضی ها در نظر داشته باشین که زودتر به بلوغ میرسن ببینید کودک 9 تا 12 ساله قسمتی از مغزش به نام prefrontal cortex که مسئول تا حدی برای تصمیم گیری برای اینکه اون کودک بتونه درک بکنه که عواقب رفتار و کردارش چی میتونه باشه به اینجا میتونه رسیده باشه که واقعا میتونه برای رشدش مهم باشه یعنی اینطور میتونیم فکر بکنیم که از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی کودک سریع داره رشد میکنه به حدی که اصلا خودش هم باورش نمیشه سوالهایی در نظرش میاد که ممکنه وقتی هفت یا هشت ساله بوده ابدا اهمیت نمیداده ممکنه انقدر براش مهم باشه که بدون کجا قرار میگیره در زندگی تا چه حدی کنترل روی نیازهای خودش داره و تا چه حدی نداره باز ذکر میکنم که پریفرانتال کورتکس بخش مغز شخص که واقعا داره رشد میکنه که به تصمیم گیری ارتباط داره اینجا کودک بین 9 تا 12 ساله داره تکیه میکنه روی همین بخش یعنی تا حدی اون بخش مغزش که بهش میگیم امیگدالا که میتونه مسئول باشه تا حدی برای عواطف برای واکنش هایی که این کودک نسبت به زندگی داره نشون میده کمتر به این قسمت داره تکیه میکنه واقعا میخواد خودش ببینه چجور انسانیه آیا میتونه خشمش رو کنترل کنه آیا وقتی گشت نمیشه میتونه خودش رو نگه داره و بهش میگیم دیلید گراتیفیکیشن میتونه صبر بکنه تا به غذا برسه آیا وقتی یه چیزی رو میخواد بیان بکنه به خودش وقت میده برای چند ثانیه تا چند دقیقه که راجبش واقعا فکر بکنه اسم این ستیج گذاشته شده فرمال آپریشنال واقعا دات یعنی چی؟ یعنی یه کودک به یه مسئله از جنبه های متفاوت میتونه نگاه بکنه خیلی باید این براتون جالب باشه که یه کودکی که بین 9 تا 12 سال سن داره که واقعا ما بچه وانمودش میکنیم اینقدر بتونه واقعا منطق داشته باشه که حتی مثلا اگه شما میخواین ازش تلفن رو بگیرین و بهش بگین شما نیم ساعت الان تلفن رو استفاده کردی میتونه جنبه های دیگرم نگاه بکنه مثلا که دیروز من تلفن اصلا دستم نبوده پری روز چهار ساعت مشخام انجام میدادم و اصلا وقت نداشتم که با تلفن ارتباط داشته باشم پس ببینید به جایی میرسه که واقعا این کودک دیگه فقط ایمیدیتلی یا فقط در اون لحظه نیست واقعا میتونه دیروز امروز و فرداش رو در نظر بگیره حالا ببینید چقدر این ستیج چقدر این ترانزیشن میتونه مهم باشه وقتی استفاده بشه از مغز این بچه یعنی کارهایی رو بتونه انجام بده که بتونه واقعا رشد رو به طور مناسب داشته باشه بهترین وقت هست برای اینکه نیازها و خواسته هاش برآورده تا حدی که امکان پذیره بشن ولی به طوری که خودش بتونه شرکت بکنه از اینکه واقعا یکی ممکنه دوست داشته باشه موسیقی رو ممکنه یکی پیانو دوست داره بزنه یکی وایولین که واقعا میتونه تاثیر مثبتی روی مغز و روانش بذاره یعنی باید انقدر وقتش قشنگ تنظیم شده باشه که هم وقت داشته باشه بازی بکنه وقت داشته باشه با شما والدین عزیزش واقعا اون کوالتی تایم رو داشته باشه که یه رابطه نزدیکی رو با شما داشته باشه این درست 
شرایط میتونه استیجی باشه که داره شما رو از نزدیک نگاه میکنه که ببینه آیا قضاوتش میکنین آیا به شخصیتش اهانت میکنین یا شخصیتش رو دارین پرورش میدین ولی کارهایی رو که انجام میده که مخربن یا ناسالم شما اون حد و حدود رو دارین براش تا حدی تعیین میکنین اگه رابطه نزدیکی با کودک خودتون داشته باشین بتونید باهاش بخندین، بازی بکنین، باهاش در طبیعت برین و وقت مناسب یا کوالیتی تایمی رو باش داشته باشین این کودک بیشتر میتونه بپذیره که شما بخواین دیسیپلینش بکنین و شما بخواین راه های راست رو جلوش براش بذارین ولی اگه رابطه فقط حالتی باشه که حجومی باشه مدل اردر دادن باشه مدلی باشه که من پدر مادر شما هستم و من میدونم صلاح زندگی شما چی هست این باعث میشه که شما رو مثل یک آتوریتی فقط بهتون نگاه بکنه کسی که قدرتمنده ولی خودش هیچ قدرتی از خودش نداره و برای همین بود که پنج دقیقه پیش ذکر کردم که خیلی مهمه که خود کودک رو واقعا بتونید شرکتش بدین برای اینکه مثلا سوالهایی رو میتونین عنوان بکنی خودت فکر میکنی چقدر تلویزیون دیدن برای کسی که سن و سال شماه میتونه به اندازه کافی باشه و زیاد از حد نباشه که لطمه به زندگیت بزنه سوال های دیگه میتونن این باشن که چه چی چیزهایی رو دوست داری؟ چه چی چیزهایی موجب این میشه که احساس بکنی خیلی خوشحالی و دلت میخواد بازی بکنی که به طور سازنده برای شما باشه ببینید وقتی که شما با کودک این رابطه رو برقرار میکنین این باعث میشه که به شما هم نگاه بکنه که هم جزو والدین هستین و تا حدی شما تعیین میکنین که چه کارهایی سازنده هستن براش ولی از یه طرفم شما به خواسته ها و نیازهاش دارین گوش میدین و احترام براش قائلین و مثلا اگه میدونید که در ریاضیات خیلی قوی نیست به جایی که برگردین برچسب بزنین که تنبلی باهوش نیستی بلد نیستی و شخصیتش رو خورد بکنین میتونین از جملاتی استفاده کنین مثل اینکه شما از لحاظ زبان انگلیسی و فارسی خیلی قوی هستی از لحاظ ریاضیات نیازه که روش کار بشه بعد میتونید حتی سوال بکنی میخوای من کمکت بکنم میخوای پدرت کمک بکنه میخوای برات معلم خصوصی اگه امکان پذیر باشه برات بگیرم یعنی دارین باهاش صحبت میکنین و نرمالایز میکنید که همه در تمام نکات قوی نیستن و شخصیتش خورد نمیشه و اینطوری خودش هم میتونه در این تصمیم گیری با شما کوپریت بتونه بکنه من سوال هایی رو که شما عزیزان عنوان کردین رو نوشتم که امروز بتونم با این وقت کمی که هست تا حدی که میشه جواب این سوال ها رو پاسخ بدم اینم خیلی از من میپرسین که از سن 11 سالگی چگونه میشه راجع به خود ارزایی با کودکان خود صحبت بکنید ببینید به انگلیسی بهش میگیم مستربیشن که بسیار طبیعیه شما وقتی که به کودک خودتون اول یاد میدین که واقعا برای بدنش ارزش قائل باشه و حریم جسمانی جسمانی خودش رو واقعا مقدس بدونه و اینی که کسی اجازه نداره واقعا دست به حریمش و جسمش بزنه اون موقع است که میتونین عنوان بکنید که اگه خودتونم متوجه میشین که تا حدی میل جنسی داره و اینو یادتون باشه یکی ممکنه 14 سالگی به این تمایل برسه یکی 10 سالگی به این تمایل برسه یعنی شما خودتون میتونید تشخیص بدین این موضوع رو و اگه متوجه شدین که کودک شما داره وقت میذاره از اون وقت خصوصی خودش که واقعا مستر بیت بکنه میتونید مدلی باش صحبت بکنید که تا وقتی که در اون حریم خصوصی خودت با خودت در ارتباط هستی طبیعیه که احساس گناه نکنه ولی باید اینو بدونه که نمیتونه خودش رو اکسپوز بکنه یا واقعا باز بکنه جلوی اطرافیان و اینجا حریم وجود داره راجب سکس یا رابطه جنسی سوال میکنید که چگونه میشه 
پاسخ بدین به کودک خودتون خیلی وقتا کودکان نمیان از شما بپرسن موقعی ممکنه از شما بپرسن که از دوستانشون در مدرسه راجع به سکس شنیده باشن اون موقع خودشون ممکنه با شما شروع کنن راجع به سکس صحبت کردن یا ممکنه شما بو ببرین از طریق رفیق مثلا کودکتون که متوجه شده که اصلا سکس چی هست اون موقع اول میتونید سوال بکنین که چی راجع به شنیدی؟ فکر میکنی رابطه جنسی در چه شرایطی اتفاق میافته؟ اینجا میتونید راجع به محبت، راجع به آمادگی دو نفر و اینکه همدیگر رو میشناسن و پله پله با هم جلو میرن که نیازهاشون کجا قرار میگیره چه خواسته هایی دارن چه حابی هایی دارن یعنی چه کار دوست دارن در زمانی که مدرسه نیستن انجام بدن این باعث میشه که بهشون یاد بدین که باید یک شناختی از اون شخص مقابل داشته باشین و آمادگی داشته باشین که اصلا راجع به رابطه جنسی تا حدی صحبت بشه و اینو یادتون باشه که اگه خیلی سیاه و سفید صحبت بکنید مثلا جملاتی رو استفاده بکنید که شما خیلی الان نوجوان هستی شما اصلا نباید راجع به مثلا مواد مخدر یا راجع به ارتباط جنسی از من سوال بکنید این باعث میشه که یک فاصله ای رو شما دارین ایجاد میکنین که فرزند شما احساس امنیت نکنه با شما راجع به موارد و مسائلی که واقعا جدی و مهم هست صحبت بکنه بینندگان عزیزم مطلب امروز راجع به کودکان بین 9 تا 12 ساله هست و من به سوال های شما عزیزان دارم پاسخ میدم هفته آینده هم همین کار رو میکنم و همینطور ادامه بدین از طریق شبکه های اجتماعی سوال هاتون رو که برام می نویسین این باعث میشه که وقت که محدوده خیلی راحت تر من بتونم این سوال ها رو عنوان بکنم و سریع پاسخ به شما بدم بهتره تا این که برای من پیام بذارین روی تلفن من خب همونطور که داشتم ذکر می کردم وقتی که کودکان بدونن که شما احساس امنیت دارین از لحاظ اینکه که باهاشون راجع به مسائلی که واقعا باهاش مواجه میشن صحبت میکنین این باعث میشه که بدونن هم اجازه دارن هم احساس خوبی رو داشته باشن که والدینشون باهاشون همکاری میکنن و تنبیهشون نمیکنین برای سوالهای مهمی رو که واقعا دارن و دنبال جواب میگردن یادتون باشه که کودکان 9 تا 12 ساله اینقدر تغییرات هورمونی رو دارن طی میکنن هر چی بیشتر بتونن ورزش بکنن و در طبیعت باشن نورو ترانزمیتر یا ماده شیمیایی مغزشون تا حدی تنظیم میشه ولی اگه شما فکر بکنید که مثلا دختر شما فقط باید آرت انجام بده موسیقی انجام بده و اینو یادتون باشه که نسل الان تکنولوژی هم خیلی دارن استفاده میکنن که این باعث میشه بچه کمتر ورزش بکنه و یه گوشه بشینه و این میتونه لطمه بزنه نه فقط به خاطر اینکه تکنولوژی فلورسن لایتش دوپامین مغز و اون قسمت هیجانی و ریورد سیستم مغز رو اکسایربل میکنه یعنی بیش از حد به تحرک میندازه این باعث میشه که اون فرد ممکنه استراب نشون بده، هیجان نشون بده، خشم واکنش خشونت نشون بده و حتی شما تا حالا توجه کردین که اگه تلفن یا آیپد یا کامپیوتر رو میخواین از کودک خودتون کنار بکنین بدونه که فکر بکنه ناگهان یا ایمپالسیف یک دفعه ممکنه با خشونت با شما برخورد بکنه ببینید همین نشون میده همین موضوع رو که تا چه حدی این کودک داره مسترب و اکسایربل میشه نروس سیستمش که اصلا حجومی داره با شما برخورد میکنه که ممکنه در مواقع دیگه ابدا این برخورد رو با شما نداشته باشه پس بنابراین نتیجه میگیریم همونطور که علم ثابت کرده 
ترانزیشن 9 تا 12 سالگی که بازم ذکر میکنم قبل از پری تینج یرز بهش میگیم قبل از بلوغ هست و برای بعضی ها آغاز زودرس بلوغ میتونه باشه حرکت تحرک میتونه فوق العاده مهم باشه یعنی واقعا بچه ها برنامه ریزی نیاز دارن نه فقط از لحاظ مشق و درس از لحاظ اینکه برنامه های متفاوتی رو داشته باشند که بتونن وقت داشته باشند برای تحرک جسمانی و تحرک روانی یعنی رشدشون و این موضوع انقدر جدیه باعث میشه که وقتی که احساس بکنن که دارن ارضا میشن خوشحالن خودشون رو واقعا خوب دارن تجربه میکنن که من بلدم من توانایی دارم و من میتونم این باعث میشه که کمتر رو ببرن به اکسپریمنت کردن یا استفاده کردن از مواد مخدر از اینکه رابطه جنسی رو زود با یکی آغاز بکنن یا به انحراف رو ببرن اینم در نظر داشته باشین که یک کار ناشایسته که انجام میدن فوقلاده مهمه که شما روی اون موضوعی که ناشایسته بوده کار بکنین نه اینکه شخصیت کودکتون رو خورد بکنین این موضوع رو هم لطف کنید در نظر داشته باشین خیلی ها هم میپرسین از من که چقدر یک کودک خواب میتونه نیاز داشته باشه چون بعضی از کودکان ممکنه تا ساعت نه نخوان تو تخت خوابشون برن یا ممکنه آیپد ببرن در تخت خوابشون اینو در نظر داشته باشین که هر کسی نیازهاش برای خواب میتونه تا حدی متفاوت باشه ولی علم نشون میده که کودک بین 8 تا 9 ساعت خواب رو احتیاج داره کودکانی هستن که میتونن تا حدی هایپر اکتیو باشن ممکنه بیشتر کمتر نیاز به خواب داشته باشن و بیشتر نیاز به تحرک داشته باشن اینو در نظر داشته باشین که یک ساعت تا دو ساعت قبل از خواب ما بهش میگیم داون تایم یعنی زمانیه که کودک احتیاج داره کتابی بخونه با والدینش شاید بازی بکنه که بازی آرام بخش باشه براش موسیقی رو گوش بده که واقعا دوست داره که واقعا بتونه بدن و روانش رو آماده بکنه برای خوابیدن اگه شما کودکتون بره حیات بازی بکنه یا با دوستانش مشغول باشه و بعد ده دقیقه بعد شما ازش بخواین که مسواک بزنه و بره بخوابه اینطور کار نمیکنه یعنی ما هم که بزرگ سال هستیم در نظر بگیرید که همیشه اقلا نیم ساعت تا یک ساعت شاید نیاز داریم یه موقع فکر بکنیم یکم آرامش خودمون رو داشته باشیم تا بعد آماده خواب بشیم و اینی هم که شما تخت خواب کودک کانکت بشه با تلویزیون دیدن در اتاق خواب یا از آیپد یا تلفن استفاده کردن که میدونم خیلی از شما والدین گرفتار این موضوع هستین بسیار میتونه واقعا ناسازنده باشه پس بنابراین شما میتونین همین موضوع رو اگه تا الانم جلوش رو نگرفتین جایگزینش بکنین با کتاب با موسیقی با اون چیزهایی که کودک شما دوست داره حتما نباید آیپد باشه در تخت خواب و میتونین صحبت رو اینطور شروع بکنین که عزیزم من دلم میخواد راجع به اثرات منفی تکنولوژی با شما صحبت بکنم از اینی که واقعا شما قبل از اینکه که بخوابین وقتی که تحرک دارین از لحاظ نرو سیستمتون داره اکسایدبل میشه و داره هیجان رو تجربه میکنه خیلی سختتر هست که خواب برین بنابراین ببینید وقتی که شما در این سن و سال اطلاعاتی رو بهشون میدین به کودکان عزیزتون که واقعا منطق پشتش هست بهتر میتونن شما رو بپذیرن ولی اگه حالتی باشه که واقعا سیاه و سفید باشه من نمیخوام آیپد استفاده کنی خب کودک شما میپرسه چرا؟ کودک شما ممکنه حتی بگه من دارم پازل بازی میکنم یا دارم نقاشی میکنم از طریق آیپد شما اون موقع است که میتونین مداد رنگی ها و کاغذ رو بیارین و بگین چقدر خوبه که داری نقاشی میکنی خب بیا رو کاغذ نقاشی کن به جایی که از طریق آیپد و نورش که برای مغز خودت خوب نیست استفاده نکنی. بنابراین یادتون باشه که چقدر مهمه که اگه خودتون بلد نیستین یا واقعا دلایل رو نمیدونین برای اون چیزی رو که 
توقع شما از کودک شما هست واقعا یادگیری میتونه کمک بکنه این هم در نظر داشته باشین که شما در حقیقت الگو یا رول مدل کودک خودتون هستین اگه شما در منزلتون یه مثال میخوام بزنم مست بشین و کودک شما متوجه بشه و بگه مادر یا پدر من رانگ هستن شما چه پیامی رو دارین میدین؟ درسته که شما بزرگ سال هستین درسته که مغز شما تا حدی که باید رشد کنه رشد کرده و میتونید با منطق به کودکتون این جوابها رو بدین ولی هنوز کودک شما میخواد مادر و پدرش رو جوین کنه میخواد یه بخشی از شما رو اینترنالایز بکنه و حمل بکنه و چقدر خوبه که مثبت باشه وقتی کودک شما ببینه شما یه جا نشستین و دارین روزنامه میخونین و دارید لذت میبرین و باهاش در میون میذارین که چی دارین میخونین همینو دارین شما پیام میدید ولی مادر و پدرهایی که مدام از کودکانشون انتظار دارن درس بخون کتاب بخون موسیقی بزن ورزش کن ولی خودشون شرکت نمیکنن خودشون پای تلفن هستن خودشون دارن کندی کراش بازی میکنن یا گیم های دیگه بنابراین شما وقتی الگویی باشین به طور منفی برای کودکان خودتون نمیتونین یه همچین توقعهایی رو از کودکان داشته باشین و با منطق جور در نمیاد که شما پاسخ به کودکتون بدین من بزرگ سال هستم هر کاری که دلم میخواد انجام میدم نه شما میخواین به کودک خودتون یاد بدین که شما هم برای خودتون حد و حدود دارین شما باوندری دارین شما احترام قائل هستین برای اون حد و حدودی رو که تعیین کردین و شما هم دارین رشد میکنید از لحاظ عاطفی و از لحاظ از همه لحاظ پس این موضوعی که ما رول مدل کودکان خودمون هستیم رو یادتون نره ممکنه یه مادر یا یک پدر یک داد به فرزندش بزنه بعد پنج دقیقه دیگه فرزندش داد بزنه دیگه نمیتونه اون موقع بگه شما نمیتونی you cannot yell شما نمیتونی صدا تو بلند کنی اون برمیگرده به شما میگه شما که پدر یا مادر من هستی چند دقیقه پیش به من داد زدی چگونه از من توقع داری که من داد نزنم اگه خودت نمیتونی خشم خودت رو کنترل کنی پس بخش مهم پدر و مادر بودن اینه که واقعا ما خودمون چگونه با سختی های دنیا داریم مبارزه میکنیم ما چه راه و روش هایی رو داریم استفاده میکنیم که کودکان ما دارن نگاه میکنن و دارن یه بخشی از ما رو آگاهانه و ناآگاهانه اینترنالایز میکنن یعنی حمل میکنن با خودشون هر وقت ما ماهی رو از آب میکشیم تازه است هیچ وقت دیر نشده خیلی مهمه اگه اشتباهاتی رو واقعا انجام دادین در قبال کودکانتون مسئولیت رو بپذیرین حتی عذرخواهی ازشون بکنین که مثلا منی که مادر شما هستم من رو ببخش و من مسئولیت میپذیرم مثلا برای اینکه پای تلفن بودم بیش از حد ولی از تو خواستم که تلفن صحبت نکنی یعنی دلم میخواد اینو در نظر بگیرین که اون پیام هایی رو که شما دارین به کودکانتون میدین بسیار بسیار مهم هستن بیشتر از اونی که شما بخواین نصیحتشون بکنین یعنی اون روش هایی که شما دارین استفاده میکنین بسیار عمیق تر بچه ها تجربه میکنن تا لغت هایی رو که شما دارین استفاده میکنین اگه من یه جا نشستم و دارم یه برنامه آموزنده نگاه میکنم مثلا راجع به حیوانات این باعث میشه که کودکان هم ممکنه علاقه داشته باشن و اونها هم بخوان مثلا راجع به دلفین ها یاد بگیرن ولی اگه من نشستم و دارم یک فیلم بسیار ناراحت کننده یا اسفناک نگاه میکنم راجع به جنگ من هم دارم بچه ها رو شرکت میدم در این فیلم دیدن که واقعا میتونه مخرب براشون باشه برای رشد عاطفیشون پس بنابراین ما مهمه که خودمون رو در آینه خودمون نگاه بکنیم که از لحاظ والدین 
چه کارهایی رو داریم خوب انجام میدیم و از چه لحاظ احتیاج داریم که خودمون رشد کنیم خودمون یاد بگیریم و اینم در نظر داشته باشیم که هیچ پدر و مادر پرفکتی در این دنیا وجود نداره برای اینکه همه ما انسان هستیم همه ما واقعا دارای خوبی هایی هستیم و دارای نکات منفی هم هستیم که واقعا مهم کمک بگیریم اینم مهمه که در نظر داشته باشین که اگه کودک شما علائمی رو نشون میده که انگیزه نداره بی تفاوته ممکنه در خودش رو در گوشگیری قایم کرده و نشون نمیده که میخواد اجتماعی باشه و علاقه مندی نشون به مسائل زندگی نمیده ممکنه یه مقدار افسردگی در کودکی داشته باشه که هر چی زودتر جلوش رو بگیرین و کمک براش بگیرین واقعا میتونه کمک بشه به سالهایی که کودک شما تینیجر یا نوجوان میشه ممنون از همگی شما از اینکه برنامه ها رو دنبال میکنین تا هفته آینده روز و شب همگی شما عزیزانم خوش لحظه های زندگی برنامه ای از دکتر فرناز زنده دل یک شنبه ها ساعت ده و سی دقیقه بامداد و دو شنبه ها ساعت ده و سی دقیقه شب از تلویزیون جهانی تصویر ایران